quieres venir porque aquí hemos escuchado en la mañana hablar del nuevo Ecuador. Nos han dicho con voz altisonante, es que este es el nuevo Ecuador. Y aquí hay que hacer una reflexión. Si es que el nuevo Ecuador es ese Ecuador de la mentira, de llegar a la presidencia de la República diciendo que vas a bajar impuestos y cuando, yo, cuando llegas a la presidencia de la República nos clavas tres puntos más en el IVA. Ese es el nuevo Ecuador al que ustedes se refieren. Yo creo que ese no es el nuevo Ecuador que quiere el pueblo ecuatoriano. El nuevo Ecuador también es en el que cuando eres candidato recorres el país diciendo que vas a bajar los precios de los combustibles y cuando llegas dices que vas a quitar el subsidio de los combustibles mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Yo creo que ese no es el Ecuador que quieren los ecuatorianos. Pero cosas mucho más graves. El nuevo Ecuador del señor Novoa es al que accede a un crédito al FMI, le dan mil millones y lo primero que hace es pagar deuda cuando la situación del país es absolutamente crítica. Las carreteras se caen, el sistema eléctrico está colapsado y aquí no hay inversión pública. Ese es un nuevo Ecuador. La señora Valentina no está como normalmente, no está ni en la Asamblea, ni en la Comisión, ni en el Pleno. Ni en el Grupo de Amistad. ¿Con quién? Con la Unión Europea. Entonces, por favor, por favor, no queramos engañar al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la realidad? Números duros, decían aquí, elevemos el debate. En el plan anual de inversión, al mes de marzo, han invertido 9 millones de dólares de 35.500 millones de dólares. Ese es su nuevo Ecuador. No les da vergüenza haber destruido la inversión pública. Una legisladora decía, al menos, no, al menos Lazo hizo un poste. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿De qué se enorgullecen? ¿De qué se enorgullecen? Ese no es el país que el pueblo ecuatoriano quiere. En el sector eléctrico, el ministro todólogo confesó que en el sector eléctrico apenas habían invertido el 2%. ¿Creen que con esa inversión vamos a salir del grave problema que tenemos? Por favor, nos dijo que prometía que este era la último, el último apagón que tenía el pueblo ecuatoriano. No mienta, señor ministro. Usted no controla en este momento el sector eléctrico. Hay problemas por todos lados, en distribución, en transmisión, en generación. No, el nuevo Ecuador, llegar a la presidencia diciendo que el problema era solo la transmisión, cuando no era solo la transmisión, era la generación. Y luego, hablar mal del presidente que nos vende energía eléctrica como el presidente de Colombia. Por favor, eso no puede ser el Ecuador que el pueblo ecuatoriano se merezca. Otro dato importante, aquí también nos han dicho que el gobierno tomó la decisión de sacar a los militares a la calle. Pero miren este dato durísimo, durísimo que acaba de informar el día de ayer Ecoavisa, Ecoavisa informa que 6.000 militares han pedido la baja voluntaria de las Fuerzas Armadas. ¿Saben por qué ha ocurrido esto? Porque los militares, a los cuales apoyamos irrestrictamente, sa saben, ellos saben, son los primeros que saben y que conocen, que no existe Plan Fénix, que nunca existió Plan Fénix. A ellos no los cuentean, pues. 6.000 militares prefieren irse a morir sin apoyo, a morir sin inversión, a morir porque no hay inversión del Gobierno Nacional. Dijeron elevar el nivel de debate. Bueno, aquí les estoy dando cifras. 6.000 militares quieren, han pedido la baja porque saben que no hay Plan Fénix, porque saben que no hay apoyo real del Gobierno Nacional. El nuevo Ecuador, 64.000 niños de la costa fuera del sistema educativo. ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional? Hablando mal de otros gobernantes de la región. Más de 100.000 ecuatorianos han salido del país. ¿Cuál es la política para evitar que más ecuatorianos sigan saliendo del país? Ninguna. Ese es su nuevo Ecuador. Y sobre la Comisión para ir al punto sobre la comisión que se va a conformar el día de hoy. Yo denuncié al ministro de Salud las irregularidades en el Hospital del Niño, un grupo de funcionarios, de malos funcionarios, que están investigados por sobreprecios en alimentos, en medicinas en el 2023. ¿Saben qué ha ocurrido? El, el presidente del IES acaba de tomar a esos funcionarios y los ha nombrado en altos puestos en el Seguro Social. ¿Ustedes creen, creen que eso no se tiene que investigar? Por eso, total apoyo a la comisión que se va a conformar. Y por último, decirle al asambleísta Vela, él dice que le apena que la Asamblea Nacional salga del de hemiciclo, salga de la ciudad de Quito y se traslade a la ciudad de Machala. Yo en realidad felicito que salgamos de acá y que conozcamos lo que están sintiendo los orenses de nuestra patria, que son una de las provincias más afectadas por la inseguridad. Qué bueno que así sea, pero que además sea para celebrar el bicentenario de la ciudad de Machala. Pero mi pregunta es, ¿por qué no le sorprende y por qué allí no le apena ¿no? que el señor, que el presidente Novoa utilice el avión socialista que dijo que iba a vender, que dijo que iba a vender, que de seis meses en funciones ha estado fuera del país 
un mes completo. Eso no le apena. No le apena tantos viajes que hace el presidente Novoa que no le sirven de nada al pueblo ecuatoriano. También eso debería apenarle al asambleísta Vela. Nada más, señor presidente. Gracias. Señores, silencio, les ruego, por favor. Me dice de que el día de hoy en este pleno de la Asamblea Nacional se está hablando mucho y sobre todo en defensa del actual niño dorado que se presenta como el presidente de la República. Yo sí voy a hablar contundentemente y claro lo que viene sucediendo en este país. Y exclusivamente para no alejarnos del punto de la realidad, hablemos de lo que el señor accidentado presidente dorado viene haciendo. Gisela Molina, una legisladora de este país que merece igualdad de condiciones, Primero, su vivienda ha sido allanada con 70 militares a la una de la mañana y dos familiares han sido brutalmente atacados. Y que, casualidad, que por casualidad el señor que viene con un collarcito aquí a la asamblea y que dice que es de apellido Dávalos, con un collarcito morado que dice el nuevo Ecuador o el narco Ecuador, no le alcancé a leer. Bien, dice que él va a dar respuesta respecto al informe de, del allanamiento a nuestras viviendas en el Cantón La Maná, uno de los cantones más golpeados en este último el tiempo del año que, que vamos viviendo. Diez secuestros diarios y la extorsión, el crimen y sobre todo el abuso no ha parado un solo día. Ante eso hemos pensado que sí, efectivamente vamos a esperar una respuesta. Seguido de eso, Gisela Molina ha recibido el bloqueo definitivo de algunas de sus cuentas bancarias. Y el único banco que después de tanto seguimiento ha dado respuesta ha sido el Banco del Pichincha diciendo que ha recibido órdenes desde lo superior y que me piden una disculpa y me devuelven las cuentas. ¿Quiénes serán los que ordenan los bloqueos de las cuentas? Eso aún está por investigarse. Pero no nos olvidemos del narco Ecuador o del nuevo Ecuador que estamos viviendo en estos momentos. Dicen que aquí se quiere violentar la Constitución, pero los jóvenes que, como dijo Paola Cabezas, han tenido su primera chamba, no preguntan. No preguntan qué es violar la Constitución, pero sí, se quieren deshacer de su vicepresidenta, que el mismo actual presidente lo escogió de manera voluntaria. Y sí, ahí sí se quieren deshacer, violando la Constitución, tanto por izquierda como por derecha. Ahí se olvidan todo el mundo de lo que significa respetar la Constitución. Dicen que respetan la Constitución, pero claro, consiguen permisos en tiempo récord para beneficiar a sus familiares y construir proyectos en el Ecuador sin ni siquiera hacer los parámetros legales que constan dentro de la ley y la Constitución. Ahí sí se olvida de que el Ecuador tiene una Constitución, tiene leyes y que hay que respetarlas. Para violentarlas, sí, buscan posiblemente a los más débiles. Pero ¿saben qué? Al nuevo gobierno del TikTok, que dice que es nuevo, pero está más acompañado de viejos políticos que ningún otro gobierno, hay que recordarle que tiene a veces y muchas veces actuaciones equivocadas y se mete con las personas equivocadas. Porque aquí no vamos a ceder un centímetro ante sus amenazas, ante sus abusos y ante sus chantajes. Aquí, de mi parte, yo no le tengo miedo. Y que siga nomás visitando con sus aliados y con esa fuerza que ahora tiene como gobierno al Cantón La Maná, a la provincia de Cotopaxi, para seguir haciendo uso de su abuso de poder. Porque hasta el día de hoy, después de 15 días del allanamiento, no ha habido una sola respuesta. Solamente que eso pasa porque necesitaban tener información, pero ojalá con todo lo que se llevaron ya digan qué clase de información es la que querían obtener. El supuesto nuevo Ecuador y es los supuestos políticos nuevos que dicen que en este país están haciendo cosas para beneficiar a la gente, deberían enterarse por lo menos que lo que vino a hacer el periodista de ese public reportaje es hacer su trabajo, como muchos compañeros aquí ya lo dijeron. Pero él se confundió porque él cree que todo el mundo tiene la obligación de adularle y de darle solamente palabras bonitas al oído cuando saben que perfectamente su actuación ha sido equivocada. Nosotros como ecuatorianos le exigimos a este gobierno que se haga cargo de sus errores y que no pretenda ponerlos en culpa de otras terceras personas como pretenden, pagando miles de dólares del pueblo ecuatoriano para hacer una propaganda totalmente absurda, cuando ese presupuesto, esos recursos deberían estar bien invertidos en esas necesidades que ahora vive el país, en educación, en salud y en la crisis vial que venimos viendo cómo nos encontramos en el sector Sierra Centro y la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias, señor presidente. Hace menos de dos meses, el presidente de la Asamblea decía, gracias, Asamblea, por sintonizar con lo que el pueblo quiere. Y orgullosamente decía 64% de aceptación. Hace unos minutos que tuve la amabilidad de aceptar una invitación de un medio de comunicación, recibí la última encuesta, 20% de aceptación de esta Asamblea. 
estamos bajando no por los hechos, sino por el día a día. Hay comisiones, hay acciones que pueden ser tratadas entre las comisiones orgánicas que tiene esta asamblea, pero queremos inventarnos el agua tibia. Queremos ir más allá. Como seguramente, con el mayor respeto y cariño que le tengo a la Jaira, y a todos ustedes, porque siempre aprendí a respetar, esto no es de decir si no se sienten a gusto aquí, váyanse. Esto es de decir, vengan a los ciudadanos honestos del país, vengan a ser candidatos asambleístas, vengan a cambiar esta triste historia, vengan a cambiar lo que la asamblea anterior nos dejó y que esta quiere repetir. Esto no es cuestión de locuras, es cuestión de realidades. No les he visto y no he escuchado que haga un exhorto para quien irrespetó el himno nacional. Ahí no hay exhortos. Y ahí no se acuerdan de, de, de los grandes amores que tienen a la patria. Todos los días aquí nos paramos a cantar el himno nacional. Como descendiente de Mera, el escritor del himno nacional. Claro que me duele. Sí, claro que me duele. Y yo no hablé. Y yo no interrumpí cuando otro habla. Ese es el principal respeto que uno tiene que tener. Pero aquí no se exhorta eso. Cuando un presidente de un país que nos ha heredado la peor migración de la historia habla contra este país, ahí no hay exhortos, ahí no le dicen loco. Hay que aplaudirle. Y claro que hay que ser lógico, porque no podemos estar de acuerdo en todo. Y yo soy así. Creo que hay cosas que tienen que cambiar y hay que llamar la atención. Y para eso están las comisiones y para eso estamos nosotros aquí en el Pleno. Pero para cambiar de criterio a la noche a la mañana, no. Concuerdo con un asambleísta que me ha antecedido la palabra. Hace poco todos aplaudíamos. Hoy ya no se acuerda. Hace tres meses. Y hay cosas que caen por lógica y yo aplaudo su decisión como lo hice en la ley de turismo ¿cómo puede ser posible que alguien vaya contra una ley que apoya a tu provincia y a reactivar el tema económico de turismo? y lógico pues así mi bancada me diga tienes que votar contra la ley de turismo yo lo hubiera votado igual de acuerdo como cuando pidieron un tema de Galápagos así mi bancada me diga no votes contra eso yo tengo que ir a la lógica si eso le beneficia a Galápagos lo voy a hacer y lo hice cuando acá se hablaron de que los menores de edad están siendo reclutados por las bandas y fue un asambleísta una bancada distinta a la mía que propone que sean más fuertes los controles y las sanciones a los menores que están matando, que están en el sicariato. Tiene un minuto asambleísta. Recluta? Gracias señora presidenta. Voy a apoyar, no importa que no sea mi bancada la que propone, no importa que sirva para el país. Acá se habla, qué bueno, 17 muertos en Machala en los dos últimos días y esta asamblea propone irse a gastar más de 70 mil dólares en Machala y esta asamblea propone irse con viáticos y con boletos aéreos del pueblo a Machala esas son las cosas que yo no entiendo y por las que vine a esta asamblea y por las que pido que más ciudadanos honestos vengan a esta asamblea gracias señora presidenta